こんにちは、かいこんじです、えー。今日はですね、先日手に入れましたこちらのソニーの v l o g カムレンズ交換式の ZVE10。はい。この v l o g カムとですね、ザン、えー、ソニーのこちらも v l o g カム ZV1 ですね。はい。この2機種をちょっとね、夕方でもう薄暗くなった外で、えー、取り比べてみようかなと思います。まあ、両者の画質の違いとか、えー、手ぶれ補正どんな感じかとか、まあ、マイク性能とか、まあ、ほぼほぼね、マイク性能とか一緒だと思うんですけど、えー、どんな感じになるかちょっと比較していきたいと思います。で、ざっとですね、えー、まずこの ZVE10 の、まあ、特徴を言いますとですね、Vlog カムで、まあ、ソニーで初のレンズ交換式になっていて、レンズ交換できます。センサーは APS-C サイズの CMOS センサー搭載になってますね。なんで、まあ、比較しながらちょっと話しますと、ZV-1 は1インチのセンサーが積んであるんで、1インチセンサーと APS-C サイズのセンサー比べると、だいぶ APS-C サイズのセンサーの方が大きいので、まあ、暗所に強かったりっていうのがあるんですけど、まあ、その他特徴で言うとですね、ZV-10、バリアングルになってます。ZV-1 もバリアングルになってて、自撮りしやすいですね。まあ、Vlog カムなんで、もうこういったあの自撮りのしやすさとかっていうのはもうかなり重要になってくると思うんですけど、画素数は ZV-10 が2420万画素で、ZV-1 は2010万画素になってます。こうしてみると、サイズはね、そんなに変わらないように見えるんですけど、えー、レンズが大きくなったり、まあ、あとは本体だけで比べても、やっぱり ZV-E10 の方が、まあ、全然重かったりはしますよね。ZV-1 はかなり軽いんで、えー、携帯のしやすさは ZV-1 の方があるかなと思うんですけど、まあ、なぜレンズ交換式で暗証にも強いっていうことなんで、えー、結構ね、期待しちゃいますよね。はい。で、この2機種の、まあ、比較、ざっとね、してから、外に行って映像をちょっと撮っていきたいと思うんですが、最大記録画素が 6000×4000 ピクセル。こちらが 5472×3648 ピクセルになってますね。センサーサイズのアスペクト比は3対2になってます。んで、ZV-10 はローパスフィルター入ってますね。絞りはどちらも7枚の絞りになってます。で、えー、光学手ブレ補正、どちらも搭載してますね。ブレ補正がね、結構強力だと、まあ、Vlog で使った時に手持ちでね、揺れないんでいいなと思います。それも後ほど検証していきましょう。あと、まあ、比較すべき違いといえばですね、えー、常用 ISO 感度が、ZV-10 は100から3万2000、ZV-1 は125から1万2800という違いがありますね。えー、拡張すると、10万2400までいけます。ZV-1 は2万5600まで。露出補正は、ZV-E10 がプラスマイナス5。ZV-1 がプラスマイナス3。位相差のオートフォーカスどちらも搭載していて、えー、瞳オートフォーカスとか使えて、かなりね、オートフォーカスに関しては、どっちも優秀なんですが、えー、若干、そのオートフォーカスの即拠点というものに違いがあって、ZV-E10 が425点、ZV-1 が315点です。まあ、これはね、もうどっちも優秀なんで、あんま気になることはないかなと思いますけど、そういう違いもあります。最速のシャッター速度が、ZV-E10 が4000分の1、ZV-1 は2000分の1秒ですね。電子シャッターを使えば、ZV-1 は3万2000分の1秒、ZV-E10 は4000分の1秒と変わりません。で連続で撮影できる枚数が、ZV-E10 は11枚、ZV-1 が、えー、24枚ですね。連射はこっちの方ができる。モニターに差はないですね。3型の TFT 液晶ですね。モニター解像度はドットが92万あります。かなり高解像。動画の、えー、選べる、まあ、撮れる解像度はですね、えー、どちらも 4K30 コマ撮れますね。で、100Mbps で撮れます。で、ハイスピード撮影は ZV-E10 が120フレームまでに対して ZV-1 は960フレームのえー、もう超超スローっていうのは取れますね。この辺はちょっと違うところですね。まあ、センサーサイズが小さいんで、えー、コンピューターの処理、チップの処理が楽っていうのもあると思うんですね。センサーサイズが大きくなると、ハイスピード撮影っていうのはなかなか、えー、チップの処理が重くなるんで大変かなっていうところもあります。どちらも、えー、S6 撮影できますね。ハイブリッド6ガンマ、HLG 動画も撮れます。まあ、ざっとね、駆け足で、えー、違い説明しましたが、こんなところでしょうか。じゃあ、えー、もう夕方なんですが、外行ってどんな感じで撮れるのか2機種比較したいと思います。さあ海に来ました 4K30fps で撮ってます手ぶれ補正はスタンダードスタンダードだとオフの時と
画角が変わんないんでまあ一番広く撮れますただ歩いて撮るときは、まあ、この状態だと結構ね揺れてると思うんでアクティブに変えましょうか手ぶれ補正アクティブに変えますはいアクティブに変えると画角ちょっと狭くなりましたねこんな感じですでもだいぶブレはなくていい感じ今設定はカラープロファイルがスタンダードです、まあ、僕はよくですね、えー、ピクチャープロファイルを PP10、えー、ハイブリッドログガンマ撮影 HLG を使うんですけど今日はスタンダードで撮ってます映像いかがでしょうか違いはありますかどちらも結構綺麗に撮れてると思うんですけどちなみにですね ZV-1 が焦点距離が 24mm70mm で ZV-E10 につけているレンズは 16mm50mm で換算で 24mm75mm なんでまあ大体同じようなレンズですよね広さはただ ZV-1 は F 値が 1.8 から望遠にしても 2.8 で ZV-E10 につけているレンズはですね F 値 3.5 から 5.6 になってますなんで今一番広角の 24mm っていうまあ画角で ZV-1 で、えー、ZV-E10 が 16mm で換算 24mm っていうまあ同じような同じ画角でね使ってるんですけど F 値に差がありますね ZV-E10 は F3.5 で ZV-1 が F1.8 で撮れてるんで、まあ、その辺の差はありますねなんで今画面見ると ZV-E10 は、えー、ISO1000 で ZV-1 が ISO500 で撮影できてますそういうまあ差はあるんですけどどうでしょうかコントラストとかダイナミックレンジの感じとかどうかなと思うんですけどディスプレイ見ている感じはまあ全然変わりませんねちょっとね自撮りしてみましょうかはい、えー、自撮りするとこんな感じです今腕いっぱい伸ばしてるんですけどあなんか ZV-E10 の方が手ぶれ補正アクティブでクロップされてる感じしますね ZV-1 の方がなんか画角が広く感じるはいこんな感じの写りですねでマイクの音質どうでしょうかえ今聞いてもらってるのが ZV-E10 の音になります、えー、どうでしょうか声で、えー、今聞いてもらってるのが ZV-1 の音声になってますマイクはねそんなに差がないと思うんですけどいかがでしょうかあ画角結構差があるな今あの換算 24mm で ZV-E10 使ってるんですけど腕いっぱい伸ばしたこれなんで ZV-1 の、えー、腕いっぱい伸ばしたこの画角の方がまあ使いやすそうではあるじゃあちょっと、えー、クロップされないように手ぶれ補正をスタンダードに戻してみましょうかはいえー、今手ぶれ補正をスタンダードに戻しましたまあどうでしょう画角の差はほとんど変わんないですねあでもでも若干 ZV-1 の方が広いんだはいこんな感じになってますねうん ZV-E10 の方はですねまあ APS-C サイズなんで背景のボケが結構ありますよねこれは結構綺麗でいいかもしれないですねで ZV-1 も、えー、背景はボケてますね1インチでもね結構ボケますよね F 値が 1.8 と低いんでまあボケやすいですねはい<笑>背景ボケると綺麗でいいですよねうんさあどうでしょうか画質の感じとか、えー、こんな感じですかねだいぶ暗くなってきましたね今 ZV-E10 が ISO1600 で ZV-1 が ISO800 になってます F 値が 1.8 と 3.5 と違うんで、まあ、そういう差が出てくると思うんですけど画質いかがでしょうか今ねプログラムオートっていう、まあ、簡単に撮れる動画のモードでシャッタースピードとか F 値とか ISO とかその辺が全部オートのモードで撮ってますなんで、えー、今ねシャッタースピードがずーっと125分の1固定になってるんですけど今、えー、4K30fps で撮ってるんでこれはね、えー、60分の1シャッタースピードでいいかなと思うんで、まあ、ちょっとその設定に変えてみましょう今動画の撮影モードマニュアルにして
シャッタースピード60分の1で F 値は、えー、一番下げました ZVE10 が 3.5ZV1 が 1.8 で、えー、ISO はオートになっているんですが ZVE10 が今この感じだと 1250ZV1 が ISO500 で取れてますねやっぱり F 値 1.8 っていうのは結構いいですよね有利というか明るく取れますよねまあ、この辺は ZVE10 はレンズ次第なんでレンズ変えれば明るいレンズ使えば、えー、ISO を上げることなく、まあ、動画を、ね、撮影することはできると思いますちょっとね自分の方を撮りましょう今ちなみに手ぶれ補正はスタンダードですはい、えー、どうでしょうか、まあ、さっきとの違いはちょっと空が暗くなってきたっていうのとあとは動画の撮影モードをマニュアルにしてシャッタースピード60分の1になりました、まあ、それなのでさっきよりかは ISO 上がりにくくなったと思うんですけど、まあ、もうどんどんどんどん暗くなっていってるんで、えー、ISO はどんどんどんどんこれから上がっていくと思うんですけど画質の方いかがでしょうかうんうん今 ZVE10 の ISO が1600で ZV1 が640まあちょっとずつ上がってきてますねさあどうでしょうか背景の建物との感じとか自分の写り方とかあとボケ具合とか色味とかですね、えー、好みの方がどっちかあれば教えてほしいですねはいこんな感じでしょうかね、まあ、どちらもねディスプレイ見ると綺麗に撮れてますねうん ZV-1 はね本当に優秀うん軽くて<笑> YouTube 始める人はね本当に ZV-1 かなりおすすめですねマイク性能もいいしそんでレンズ交換式の ZV-E1 は、まあ、もうちょっとね、えー、なんだろうなこだわりたいというかもうちょっと上級者向けって感じしますねもうレンズもねたくさんあれば撮影できるシーンも増えるし楽しいし、まあ、今はこうやって自撮りに使ってますけど、えー、レンズ望遠とかもつけたり、まあ、焦点距離の長いものとかつけたりすると遠くも撮れるし、まあ、いろんな撮影方法ありますよね。えー、広角レンズつければ広く撮ってみたいなね、えー、いろんなシーンで使える応用が効くカメラかなと思いますね、えー、センサーサイズも大きいんで、まあ、暗所にも強いで、まあ、それは使うレンズによって F 値によって明るいレンズ使えば、えー、より暗所に強かったりすると思うんですけど、えー、まあいろいろね、えー、なんだろうな考えて使うカスタマイズして使うっていう意味では ZVE10 は結構楽しいんじゃないでしょうかはい。まあ、簡単な比較ですけど ZV-1 と ZVE-10 比較してみましたじゃあ戻りましょう。戻ってきましししたたいかかがでしたでしょうかえコメントで感想を聞かせていただけると嬉しいです、まあ、マイクの性能とかそんな差がないと思うんですけど映像いかがでしょうか、まあ、画質の、ね、差は結構あるんじゃないかなと思いましたただえこちらの ZVE10 はレンズ交換式なのでレンズによって、まあ、映像のクオリティかなり変わってくるっていうところがあるんで、まあ、ポテンシャルは秘めてるのかなと思いましたえちなみにえさっきも言いましたけどえ今日使ったレンズは 16mm50mmF 値が 3.5 から 5.6 のレンズになってます ZV-1 はですね焦点距離が 24mm70mm になってますねで F 値が 1.8 スタートなんですよねはい、1.8 から 2.8、えー、望遠にしても 2.8 なんですよね、まあ、そういう違いもありましたね、えー、カメラネタもまあたまにやったりガジェットドローンネタとかね、えー、いろいろ配信してますんで、えー、そちらもご覧くださいアメリカンスクールバスを改造してキャンピングカーにして、えー、日本を旅しているカピキャラというチャンネルもやってますんでよかったら概要欄からチェックしてみてください SNS も Twitter、まあ、Instagram はたまに更新してますんでよかったらチェックしてフォローしてみてくださいさよなら